সংসারে অবিচার বিকৃতি দম্ভ আর জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব সে চেয়েছিল অবিচারের পাহাড়টাকে ক্রমান্বয়ে আঘাত করে যেতে কতটা সফল সে হয়েছিল আংশিক সফল যে হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই শ্বশুরবাড়িতে সেই প্রথম খবরের কাগজ ঢুকাতে পেরেছিল ছেলে মেয়েদের পড়াতে বসাতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথ নামে এক কবির রচনা ঢুকিয়েছিল চোলা পথে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল বিদেশি বস্ত্র সবচেয়ে বড় কথা এই বউকে বারবার পরাজিত করেও দাপুটে শাশুড়ি এবং তার বসংবদ পুত্রেরা ক্রমে ক্রমে একটা ভয় পেতে শুরু করেছিল অবশ্য পুরুষের প্রভুত্ব আর রক্ষণশীল নিয়ম কানুনের ধাক্কায় সুবর্ণলতা বারবার আশাহত হয়ে ভেঙে পড়েছিল কিন্তু পরক্ষণে আবার আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাথা তুলে তারপর পনেরোটা বছর কেটে গেছে বাইরের বদল ঘটেছে অনেক সুবর্ণলতার নিজের বাড়ি হয়েছে সেখানে দক্ষিণের বারান্দা পেয়েছে সুবর্ণ ছেলেরা সংসারী হয়েছে বিয়ে হয়েছে পারুলের ছোট মেয়ে বকুলো বড় হচ্ছে সুবর্ণের সাধ আর সাধ্যের আন্তরিক আনকুল্যে তবু সুবর্ণলতা ভাবে গত পনেরো বছর ধরে এসব পাওনাই কি তার কাঙ্ক্ষিত ছিল
সেই হুশ আমার আছে আচ্ছা সুবর্ণ মাকে তো ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে আর এদিকে নিজের ওষুধ তো যেমন তেমন পড়ে রয়েছে আমার নিত্যি জল হচ্ছে একটা বাড়াবাড়ি করে আমার দুধ না বাড়ালে ভালো লাগছে না না এরকম ওষুধটা ঠিক মতো খাবে এই বলে না এখনো তোমার কাজই দেখা চলছে বললাম ভরচার বসের সঙ্গে কথা বলো সে তো বলতেই হবে তবু দেখে রাখলে দোষের কি বলো আপনি সে দেরি হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ যাচ্ছে ও ভানু আপনি যাবেন না চা করে শুন যে এখনো হ্যাঁ যাচ্ছি আসলে তোমার বৌমা আর সাবিত্রী ব্রত করার সাথ হয়েছে তাই একটু মাঝিটা দেখছি না अवश्य तुम क्यों बसिंग मानुष संगे तर तो तफा ही रही ना देखी मीचे दर्जीपाड़ा बाड़ी झेड़े चले सकाल बेला चार दाग देखे चार दाग ही बकुल सारा दिन की जिज्ञेस कर मत कथा हल ये बाजिए रखते चाहिए कि सुख पा के लिए तुम्हें जालिए पुड़िए ना कि 
চিরটা কাল তো তাই শুনে এলাম সুবর্ণ আমাকে তুমি শুধু জানিয়েছ তার বেশি কিছু না এ কথা শোনা যে আমার কাছে অধর্ম গো বাবা দিল্লিতে কেন চাকরিটা হয়ে গেছে কেন চাকরি হয়ে গেছে ছেলে তোমার সরকারি ডাক্তার হয়েছে তোমার দিল্লি যাবার রাস্তা হয়ে গেল এই আর কি অফিস থেকে ফেরার কথা এই চিঠিটা এসেছে মুখ্য বাপ ইংরেজি পড়তে পারে না ফার্স্ট ক্লাস অব্দি স্কুল ঠেঙেছি এটা তোমার ছোট ভাইকে লিখে দিও আর আরো লিখো যে এই সুখবরটা দু কলম লিখে বাপ মাকে জানালে তার চাকরিটা কোয়া যেত না বাবা আমি তো পাশের বাড়িতে থাকি আর আমার জানলা দিয়ে তোমাদের বাড়িটা দেখাও যায় এবার দিল্লি বেড়াতে যাব মা বেড়াতে যাবি কি রে আমি যদি বকুল কে স্কুলে ভর্তি করে দিই কেমন হয় এখন তো ভর্তির সময় আপনি ওকে অনাসে তার ক্লাসে ভর্তি করে দিতে পারেন আমি ভালো কে বলে ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দাও মা তোমাকে একটি বার ডাকছেন যাচ্ছি কি করছেন মা যা করে ডাকছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ বকুলকে এখনো স্কুলে ভর্তি করবার সাথ তোমার মা অত বড় মেয়ে স্কুলে যাবে যাবে খুদে খুদে বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে পড়বে ও লজ্জা করবে না লজ্জা করার কথা তো ওর নয় লজ্জা করার কথা ওর বাপ ভাইয়ের তাছাড়া তুমি বোধ জানো না সুনির্মল আমাকে বলেছে বকুল থার্ড ক্লাসে পড়ার উপযুক্ত সুনির্মল বলল আর তাই তুমি বিশ্বাস করলে এখন ওকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে ওরা যদি বলে যে ও থার্ড ক্লাসে পড়ার অনুপযুক্ত তখন নাকালটা কে হবে আমি না তোমার ওই বাক্য বাগি তালে বর ছোক থাক তোমাকে যেতে হবে না পাঠালে কি বলে এতদিন হয়ে ওঠেনি বলে হয়ে ওঠেনি বলে 
बकुल बनुनी झुलिए स्कूले जा चिरटाकालमानुष रही ग सम्पूर्ण अन्न जगत मानस हाड़ी बोध असुख कर चित जल ना खेल उपास करें आज देखिए एक बेला जल ना पे मरण दशा हम जिस पत्र सर तो बापू तुम राज्य जुड़े ना बस ले राज्य जुड़े बस ले बिंदु थाल सर गे 